頑張りましょう,しょう,しょうはじめに肩の真下にて腰の真下に膝をついて安定した体勢をとりましょう太ももとお尻にくっきり境目ができてくれという意識で下尻の力でぎゅっとかかとを天井に押し上げます上でぎゅっと1秒キープ丁寧に行っていきましょう下腹を薄くするようにしっかりと固めて腰が反らないようにしましょう反対ですくっきり下尻を作りたいお尻の下部をしっかりとイメージして膝を持ち上げますぎゅっとお尻を絞り上げていきましょう呼吸は止めずに上半身はできるだけリラックス呼吸を整えましょう次は斜めに足を上げていきます。お尻の下部だけではなく尻横の輪郭もきれいにスタイルアップすることができますよ。膝とつま先が同じ方向を向くように少し外に開いてあげると。よりお尻の筋肉をダイレクトに使うことができますよこれは膝が下を向いてつま先だけが外を向いている状態です膝が内側に入らないようにつま先と一緒に外を向けてあげましょう反対です斜めに足を上げていきます足の付け根からぐっとお尻を使うようにして足を持ち上げましょう呼吸は止めずに上半身はできるだけリラックス体が開いていかないようにおへそは常に床を向けてね日常生活の中で使われることの少ない筋肉なのできついですが眠っているお尻を目覚めさせてプリンと上向きびしりを作っていきましょう OK 最後は垂れ尻を引き上げるスクワットです。足を肩幅にセットしますつま先は少し外向きここに下尻の境目ができてくれというところに手を添えて胸を張ります膝を前にも後ろにも1ミクロンも動かさないようにして股関節を折りたたみながらお尻を引いていきますそうするとお尻の下がギューンと伸びるのでそのままお尻の下の力で元の姿勢に戻ります股関節を折りたたんでお尻を引くときお尻を斜め上に向けて引いていってあげるとよりお尻の下に効いてきますガラケーのように股関節から折りたたんで戻っていく腰は曲がらないように頭からお尻まで一直線に保ちましょうお尻の下がギューンと伸びたらその伸びたところの力で戻ってくる。最後お尻の下をぎゅっと締め上げるお疲れ様でした明日も一緒に頑張りましょうまたね